Due auto si sono scontrate finendo la corsa fuori strada. Dopo il gravissimo incidente avvenuto ieri all'altezza dell'incrocio tra via Alceo e via Eschilo all'Axa, torna alta l'attenzione sulla pericolosità dell'intersezione stradale. È bastato rimanere qualche minuto sul posto per rendersi conto di quale possa essere il problema principale. Le auto sfrecciano a grandissima velocità. È una strada non tanto trafficata. E ogni tanto capita che c'è qualche incidente. Purtroppo quando capita sono anche incidenti pericolosi, sì, sì, perché proprio perché non è tanto trafficata spesso si buca proprio quello, quel, quel, quell'incrocio e corrono, corrono, perché quella forse è una strada secondaria, parallela via questa qua via Senofane e, e alla Colombo, e corrono, spesso corrono. Ovviamente molti ci fanno notare che ancora più pericolosi sono gli incroci tra via Cristoforo Colombo e via Pindaro e tra via Pindaro e via Eschilo. Questo è più pericoloso di via Alceo. Qual è? È via Pindaro, via Pindaro, via Cristoforo Colombo. Quindi ce ne sono diversi? Sì, il più, eh, gli incidenti avvengono più qua, spesso, spessissimo. È perché c'è un semaforo complicato, cioè con una temporalizzazione tra tripli, tripla dovrebbe essere e poi sfrecciano veloci tutti. Quindi il problema è sempre quello? La velocità, è... sì. Non rispettano il semaforo, quindi succede... Però comunque in così pericolosi ci stanno è ovvio perché comunque sono tutte stradine... Ce ne sono parecchi di croci pericoloso, ma soprattutto la gente pensa che non sta, che, che di, di poter fare quello che gli pare. La gente corre, distratti dai telefonini, perché se ci mettiamo su questa strada, su dieci macchine che passano, nove stanno col telefono così e succedono gli incidenti. Nell'incidente di ieri ad avere la peggio è stata una donna di 50 anni trasportata in codice arancione in ospedale. Uno scontro che rischia di non essere l'unico. La segnaletica verticale e orizzontale è presente e visibile. Sono gli automobilisti a non rispettarla come dovrebbero. Al momento un piccolo tratto di via Eschilo è stato chiuso al traffico per consentire ai tecnici di riparare un palo della luce divelto dalla Smart nell'incidente.